嗨，大家好，我是龙婶儿。清宫剧中的热门人物甄嬛，从一九四零年至今，总共有四十多位演员演过她。这位纽扣路女士身上到底有什么独特之处，能让古往今来的导演们如此痴迷于拍她呢？今天冷婶儿就来扒一扒。纽扣路女士的传奇人生，小纽啊是正儿八经的名门出身，他们纽扣路家族总共出过五位大清皇后，小纽就在其中。那是一七零四年的一天，十三岁的小纽就要嫁人了，她被指婚给了整整大她一轮的二十六岁的胤禛。胤禛是当朝天子康熙的第四个儿子，嫁给四阿哥的小纽也算是高嫁了。这里就显示出了《甄嬛传》中的一个小小错误。大理寺少卿甄远道之女甄嬛，年十七。臣女甄嬛参见皇上太后，愿皇上太后。万福金安，纽扣路女士根本就不是被雍正选中的秀女，因为她结婚那会儿，雍正还是个阿哥。总之，小纽换到现在可能还是个六年级的小学生，可是，在清朝，她已经嫁给当朝阿哥了。十三岁的纽扣路女士进府时，是个地位最低的侍妾哥哥，和她同款当过侍妾哥哥的，还有《如懿传》中的绿云啊、海兰等人。所以，其实纽扣路女士的起点还是很低的。他勤勤恳恳，从地位最低的格格做起，花了六年时间啊，六年才怀上了人生第一个，也是唯一一个崽，那就是红丽。这个崽也成了扭转他人生的转折点。从他怀孩子的时间能看出来，其实呀，历史上的甄嬛，嗯，挺不受宠的。结婚后六年才怀上孩子，可见四阿哥光顾她的时候不多，而且呢，为数不多的光顾还是通过纽扣路女士甄嬛上身，巧用了一下下小手段才得来的受宠机会。那是她老公得了食疫，也就是现在的流感，病情非常严重。纽扣路女士看准了机会，冒着被传染的风险，坚持伺候四阿哥，又是煎汤又是喂药，这一下就给四阿哥感动了。于是，嘿嘿，成功圆房，纽扣路女士顺利的怀上了孩子。实际。上，嬛嬛生了孩子之后呢，地位并没有提升。可以看出，嬛嬛本嬛确实不咋受待见。生了孩子又做了十年的侍妾哥哥，四阿哥是不是挺坏的？人家都给你绵延后代了，也不意思意思给人家升升职。这个时间段呢，四阿哥真正宠幸的是华妃的原型敦素皇贵妃。你好奇甄嬛和华妃差到哪儿了吗？这是甄嬛的长相，这是华妃的长相。华妃明显略胜一筹啊！再来看纽扣路女士老年的一张画像。<笑>是不是瞬间理解了为啥他不受雍正的宠爱？不过甄嬛也不是一直不受宠，她受宠的真正原因，居然也是儿子给她挣来的。当年不受宠的嬛嬛呢，老老实实的养孩子，不求名不求利。她儿子弘历又聪明又孝顺，深得孩子爷爷的喜爱。康熙当年还把这个小孙子呀接到宫里教养呢。有一种说法是，康熙之所以会选四阿哥继承皇位，是因为看中了小孙子弘历。这种看法不是没有根据啊，毕竟能被接进宫里、被康熙亲自教养的孙子也不多，只有小弘历一个。可见弘历从小就是天选之子。作为天选之子的母亲，纽扣路女士顺便也得到了公公康熙的夸奖，说他是个有福之人。最爱迷信的雍正一听这话，马上改变了对纽扣路女士的看法。从此，纽扣路女士迎来了自己的高光时刻。雍正元年，也就是甄嬛三十八岁那一年，就一下子从侍妾哥哥升级为了熹妃，直接跨过了答应常在贵人嫔，连升四级，变身为了妃位。最低贱的侍妾哥哥，整整做了二十五年啊，这才翻身做了主人。奉天承运，皇帝诏曰：纽扣路甄嬛，御制名门，温宫茂著。养成皇太后慈誉，册为熹妃，亲此。八年之后，升为熹贵妃。可以说，纽扣路女士的连连升级，都是沾了儿子的光。红丽的光可真好沾，嬛嬛仅凭儿子一人之力，一举拿下太后的位置，还得到了现在大家称呼她的这个称号——孝圣贤皇后。自己老公在位的时候没有当上皇后，如今儿子上位了，还不得封老娘一个皇后当当？在她四十三岁那一年。雍正驾崩，纽扣路女士成功守寡，而且靠儿子成功列为了纽扣路女士家族的第二位皇后。除了这个封号之外呢，她也正式踏上了清朝最长寿太后的这个道路。不得不羡慕纽扣路女士的幸运，她生的这个崽也太孝顺了，人家怎么教育的娃呀？乾隆六次下江南，四次东巡，三次寻幸五台山，一次寻幸中轴，以及无数无数次的木兰围场。反正吧，甭管去哪儿，但凡儿子出去游玩，必带纽扣路女士。
。嗯，我酸了。除了喜欢带妈妈出去旅游，乾隆还喜欢给他妈妈过生日，六十、七十、八十大寿，一次比一次隆重，没有最奢华，只有更奢华。你看看人家养的儿子，你们酸不酸？可能扭葫芦女士自己也没有想到，自己能活到八十四岁，这个年纪啊，在清朝的当时可真是太让人惊喜了，直接破了大清太后长寿的记录，稳拿第一名。她的长寿基因得益于自己的亲生母亲，而她又把这个基因传给了儿子。如果当时有吉尼斯记录的话，他们母子俩都会破长寿记录。扭葫芦女士破的是大清最长寿的太后，她儿子破的是大清最长寿的皇帝。其实甄嬛这一生总结下来不过两个字：幸运。说她是皇宫里面最幸运的女人也不过分。前半生虽然不受宠，后半生却成了大清最享福的女人。看来苦日子还是熬出来的呀，你们觉得呢？好啦，看完以后的你们继续当加班狗吧。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。